不用折了。喝一杯、啊，喝什么喝？喝多了一会儿怎么打战？那那你怎么喝呢？我早上没有吃饭，喝饱了一会儿好打战呢、啊。大哥，大哥，嗯，你看，什么事儿？大哥，敌官败了，五个兄弟全死了，只有我跑回来了。全死了？你们还活着吗？霍元甲放我回来的。他们都是谁上阵？霍元甲、霍元清、刘捕快。嗯我本来想用这个办法消耗霍文帝和于洪水的精力，没想到他们竟然不上当。好吧，猴全真，叫他们全部杀，弄他个筋疲力尽。爹，第一关过了，可是不得不杀人。我不希望杀人，但如果不杀就不能得安宁，还是要杀的。嗯。哎，于大叔。嗯。袁甲的功夫进步得很厉害，现在不是一般水平了。你认为袁甲是受了我的影响，变得这么能战
，还是受了你父亲的影响。现在我认为，于大叔，还是你说的对啊。前面是越来越危险了。是，这一关算过了。不知前面还有什么。不要轻敌，我们面对的不是一般的对手人还是动物？哼，管他是人还是动物，就是一帮臭毛孩，有什么可怕？我要轻敌，当心。
拆解眼前人的招数还有些什么？小心兄弟，我杀了你！啊！
放过你一次，为什么你还要这样对我们？因为我父亲，我父亲原先可能不是一个好人，但是我不为他报仇，天理不容。如果仇恨再继续下去，我们将永远没有安宁的日子。所以，希望你能放下仇恨。放下仇恨？仇恨能放下吗？我的父母能活过来吗？我要是不为他们报仇，我活着干什么？这些。都是你想的，是你们告诉我的。我们，你们这帮卑鄙小人，一方面让我放下仇恨，一方面晚上派人进我房间来杀我。这个也出乎我们的预料。不用解释了，你们这帮小人，我要杀了你们！呀、啊！啊啊啊啊啊啊啊啊
劝你快把农具村放了，否则我对你不客气。欧阳甲，你个手下败将，竟敢大言不惭的说要放人！实话告诉你吧，农具村就在这里边，姚种，你就来呀！哎，小心有诈，交给我，没问题。Yeah. 
。少夫人，放心吧，大少爷很快就回来了。我还是不放心，我出去看看。哦，芷兰，芷兰，小心点！救命啊！救命啊我们这行是要讲究信誉的，我已经进入血光圈了，退不出去了，我只能往前走。你想干什么？还是对付霍恩迪，不过我们换了一种方式。起点。老弟，于大叔，客栈出事了。三弟，怎么了？啊啊啊啊、这这什么？别怕，别怕。志兰小姐。霍老爷怎么还不来救咱们呀？啊！大家别怕，他的虚张声势。这条蛇曾经被于大叔用飞刀扎伤过。我家嫂夫人说的是真的，我亲眼所见。这个人的功夫不怎么样，万本不用怕他。就是不知道这群猴子是从哪儿来的，不好对付他们呀。姑娘，不要不识抬举。要是不配合我，我就让你见识这条蛇吃人是什么样子。芷兰，不要和他对着干。娘，别怕，他要是敢过来，我就一剑劈了他。
看着这几个人，我去会会霍恩帝。两个是想让屋子里的人死吗？你好狠毒！想的话就过来吧。走老爹，不会的，你不能死。老爹，还会有其他办法的，我们不怕他。对了吧，霍恩帝，我赞扬你一句吧，英雄绝路，悲壮一举。老实点儿，上路吧你！哈哈哈哈哈哈哈哈哈！我告诉你，我们霍家能够走到今天，就是因为。没有人能够置我们霍家于死地，天无绝人之路，我们霍家一定能够战胜他们。那我等着你呀、啊！啊看我干什么？把他捆起来！他只是个书童，你放了他！你们放开他！有什么你冲我来！我知道你是龙劲孙的书童，你叫展鹏，对吧？我准备先拿你开刀，如果霍恩帝一会儿还不做出决定，我就把你推到门口，割掉你的脑袋。大人饶命啊！大人饶命！大人饶命啊！大人，他还是个孩子，杀他干什么？饶命、啊！要杀，杀我好了。我不能杀你，杀了你，霍恩帝就可以肆无忌惮的向我进攻了。那不是我的目的，我要让霍恩帝做出一个悲壮的决定，所以我要留着你，从远处往近处杀，一个一个杀，先杀了战鹏。再杀了胖子和丫鬟，接着就是王芷兰。大人饶命啊！大人饶命啊！那边怎么样？大人饶命啊！哎，嗯，你还想和他们待在一块吗？你们两个东西，一会儿背叛这边，一会儿背叛那边，你们两个也算是汉子！我呸！我，走！对不起了。啊！干什么？住手！别动！太后！别过来！你再过来，我杀了他！你们想干什么？干什么？我本来就跟你们不是一家人，老子今天反了！走走，快走！再过来，我就杀了他！别动！过来，我就杀了他！别过来！你们都别动！谁敢动，我就杀了！怎么会这样？饶命啊！饶命
，饶命啊！救救我！快点！都给我站住！好汉，我们是自己人，让我们进去吧。站住！好汉，你认识我们的？我们都是被蛇领导的，我们的目的就是杀掉霍家的人。对呀、啊，你们两个不是已经投降了吗？我们跟他在一块儿也是被逼无奈啊。我们看见你又回来了。都给我退回去！让我就先杀了他！啊，有命啊！少爷，救救我！少爷，少爷，救救我呀！少爷，快救救我！你们几个退回去！好汉，我们回到你身边，我们的势力就又大了。对呀、啊，你看，我们把霍元甲都抓来了，让我们进去吧。要不，我现在一刀把他杀了。一个好汉三个帮，你需要我们？你们进来吧。走走，走。霍元甲，元甲，少爷，拿绳子过来。你们不能这样对他。少爷，你没事吧？他们不敢把我怎么样。元甲，娘，娘，你没事吧？没事，没事，大家没事就好。老大，我们拿霍元甲怎么办？快到柱子上。好，走，走，走你快走。快走，快点！走走。刘捕快，你别忘了当初是谁救了你。我当然不会忘记，是我自己救了自己。你们霍家没一个好人，更没一个好心。你这个叛徒！叛徒！我从来就没和你们一心过，我跟他们才是一伙的。刘不快，大把脸，我们霍家一次又一次放过你们，你们就这样对我们？我的三个兄弟被你杀了，我要替他们报仇。你们两个过来，我有话要跟你们说。是是。老大，说什么？看看他怎么样。停着点，死不了，活不了了。别再做奴隶了。他是个可怜的孩子，只是被人家给利用了。还是救他吧。我来看看。怎么会这样？刘捕快，大把脸人，本来就不是什么好东西。我们当初就不应该收留他们。你父亲总是太善良，要是我，当时就解决了他们。只要找到幕后黑手，一切就能水落石出了。你们说这个玩蛇的人，会不会就是幕后黑手？这个人非常善于伪装，他到底是个什么样的人，我们也不太清楚。还是在这里等吧，总会有办法的。霍大伯，袁甲已经被他们抓走了。我们得想办法救他。你认识他吗？我认识，我就是听他的指使。我也是啊，我也是听他的指使。蛇，你告诉我，这两个人值得相信吗？你们不要害怕，他不会伤害诚实的人。
你怎么也被他们抓起来了？娘，若是不入虎穴，淹得虎子。嗯。少爷，你疼吗？没事，我不疼。他们有多少人？从他们进来到现在，只有那个玩蛇的人，还有就是，这是个猴子一样的人。他们从哪儿来的？不知道。我们正在这儿等你们的消息，他们就闯进来了。小姐和阿福要反抗，就被他们给捆起来了。要不我给你悄悄地解开绳子，然后你看准机会逃走。不可以，那样的话你们都会有危险的。这样吧，辣妹，你先把我的绳子松开。是一个耍蛇的卖艺人，当时忽视了他，江湖险恶，每一个人都在掩藏自己。我是在想，这个人是从何而来？为什么那么险恶？不知道。但是有一点可以肯定，刚才我们在一线天峡谷大战的时候，他就在边上，而且他就是在那儿收买了猴群，然后到了这里。应该比这个还要复杂。你是说，我进这个院子时，里面是空的？从里面的种种迹象来看，这原来的主人应该是被赶走的。你是怀疑他早就到了这里？也许这一切都是他的阴谋。我一直在受蛇的指使，他让我干什么我就干什么。蛇说了，你他是相信的，那个人他不相信。我来找你。就是相信我们能联合起来，能够杀掉霍恩帝。没有你，我也能杀掉霍恩帝。我用计谋，不像你们，只会用刀杀人。啊，我知道了，逼迫霍恩帝自杀，你确实是个高人呐、啊。是蛇让我这样做的。把那个刘捕快给我绑起来。老大，我可以作证啊，这个人也是咱们的人。他原来是被豹眼人收买了，是豹眼人的眼线。我怎么不知道？豹眼人也是为了这件事而来的。他告诉我，他受一只猴子指使。也许和你不在一条线上。江湖上的规矩，明线暗线组成血光圈。对于我们蛇圈的人来说，猴子圈的人是暗线；对猴子圈的人来说，我们是暗线。不管哪边背叛了，都逃不了被暗线的追杀。这就是血光圈，我知道了。我们这次接的活是血光圈，没想到暗线在那里。也好，那个豹眼人呢？我就知道他不是什么好东西，和我们不是一条线上的。刚才我就趁乱一刀捅死他了。这样甚好，我们就没了血光圈的后顾之忧了
，这个人也没用了。老大，他既然死心塌地的跟着我们，就饶了他。关键的时候把他顶上去。也好，你把他弄醒，跟他谈谈。打罢了。关帝，怎么样？你考虑好了吗？现在我手里又多了一个人，你的儿子，你这个做父亲的英雄，愿不愿意为你的家人献出你自己？你这样做未免太残忍了，你会得罪整个江湖的，而且会有很多正义之士把你作为江湖败类追杀你。你想过没有？你的明天会比今天发生的事情更惨。这个问题我已经考虑过了。不用你担心，我再给你一炷香考虑。如果再不给我答复，我就按照我刚才说的顺序，一个一个的杀。难道你认为我们霍家会妥协吗？霍恩帝他如果不妥协，将会失去你们这些亲人，同时他的名声在江湖上也就扫地了。你真是丧心病狂！从进入江湖的那天起，我的心就丢掉了，不狂，死的就是我。你有本事，你你你先杀了我！不要着急，下一个就是你。人家，你将看到一场血雨腥风的家族惨难。然后闭上你的眼睛，忘掉这一切。哎，想想，真是个大笨蛋。猴儿，你不够意思。我有我的意思。他给我钱，今天我就挣了两份钱。他给你多少钱？比你给的多、啊。哼，可是我这里还有一半，你的钱你没有拿到，你还要不要了？哎，我当然想要。可是我没有帮你打赢一线天的那一战，你还会给我吗？只要你现在听我的话，我一样给你。我这人就贪财，为了钱。连爹娘都可以出卖，哎，你告诉我，再给我多少钱？应该给你的，在天上我加给你的。好，从现在开始，我听你的。那个有蛇人的话你还听吗？他有蛇？怕什么？我有钱。好，我听你的。现在不要，什么时候我刷猴王，给我拿下，你再出击。好，谁让你出钱多呢？好。啊，嗯，我还活着吗？活着。嗯，哎，他，他怎么在这儿？没事儿，这个人杀吗？不能杀，他听我的。你要干什么？你，你要当老大？在江湖上混，谁不想当老大？我救了你，从今天开始要听我的。这，不能这样啊！你这么做。会有生命危险的，危险之中，才能成为英雄。你好狠呐、啊！怪不得，怪不得你刚才一刀杀了宝眼人，连眼睛都不眨。少了他，我就更好控制江湖了。大哥，我听你的。好，我我也听你的。好，将来我不会亏待你们的。怎么样？你们谈的怎么样？哎，你，报告大哥，他们两个想出卖你。什么？大哥，我对你是忠心的。我相信你。好了
，我们现在是一家人了，不要互相猜疑。大哥，他们两个跟我一样，也是忠心于你的。哎、你们刚才在说什么？刚才他们商量，怎么杀掉皇帝，分掉那笔钱。对对对对对对,对，很好，只要你们跟着我，绝对不会吃亏的。现在跟我一起去看看霍恩帝是怎么死的。我就喜欢这一天，<笑>我也有出气的机会了。嗯，记住，你要是不给我钱，我就心黑。嗨，放心，我说到做到。我不一定说到做到。为什么？我是猴子。你，哎，大爷，我求求你，饶了我吧，千万别杀我呀，大爷，大爷，千万别杀我呀！要怪就怪霍恩帝。你们这群混蛋只会欺负弱者，放开他！张鹏，勇敢点，别哭，我快死了，我能不哭吗？你倒是快救救我呀，阿福！带走！大爷饶命了，大爷！大爷饶命了！走！走！走吧你，快点！大爷饶命！走！大爷饶命啊！走！救命！快走！走！少爷，快救救展鹏吧！霍元甲，看看吧，已经没有办法救他了。走！救命啊！走！救命啊！饶了我吧！对，饶了我吧！快！消息你要不要？什么消息？关于你的生死。说，给个假吧。一锭银子。太少了。一锭金子。还太少。你说多少？两锭金子。太多。你的命可不止这么多钱吧？好，你说。防着那个大巴脸人，他有野心，和你不是一条心的。记住，你欠我多少钱了？给我盯着他们，一点都不能疏忽。哎，他疯狂了，要开杀戒了，我只能这样做了。哎，老大，咱们杀！老大，你说，我就动手。我恩弟，怎么样？时间到了，我想过，我不能这么没礼貌，我得送你一份礼物。现在的这个书童怎么样？我答应你的要求，我自己上去。但是你要答应我，我做完这一切，你要放了我的家人，还有一切仇恨磨灭。这个我可以做到，只要你自己走向那个套索，把脖子伸进去，要不了一盏茶，天下就太平了，仇恨也全消了，所有人都安全了。交易完成了，你们霍家的未来也平静了。你说话算话？当然，请吧。保重。老爹，你要干什么？老爹，你不能这样。霍恩爹，我今天佩服你了，你是条汉子。你们不要挡我！我觉得我这样做会好一点。我是你们的父亲，为了救你们，我什么都愿意做。我六十几了，活了这么多年，也够了。你们的未来还长呢。我希望你们活得比我好，从今以后，远离江湖，做一个平民百姓，平安是福啊！老爹，我们一定会有办法。老爹还可以想其他办法，我们不怕。都给我闭嘴，听我的。
，好好过日子。霍大白，天无绝人之路，我们会有办法的。欺骗出卖良心，你会不得好死的！我这不是活得好好的吗？不着急，很快大家都会解放的。刘捕快，你告诉我，现在外面什么情况？霍安帝已经走到断头台的边上了，还有三步就要上断头台了。夫人，夫人，夫人，娘，娘，娘，夫人，夫人，娘。老爹，你不能这样！我们霍家没到山穷水尽的时候。老爹，我们拼了！你看见了吗？只有我才能设计这样一场悲剧。老大，你太厉害了，我佩服你。那么，我们放掉这小子吧。不，霍安帝还没有走向断头台。我们的目的还没有达到，胡说！你们拼了，我们霍家就全完了，谁也不能挡我，否则我就不认他是我儿子。你当做英雄，跟我的后代说的。
你以为能骗得了我？跟我斗，你还嫩点儿！灭了他！嗯，虎王，拦住他们！别别！小人，我杀了你！救我呀！哎呀！
元东，赶快救他！老爹，你心不能太软，这样反反复复的小人，你救他干什么？胡说！这一次多亏了他，是他立了功，赶快救他！快！胡胡老爷，谢谢谢你。我已经封了你的学位，你到那边静躺一下，不会有事的。
，少玩夜。我就知道什么都难不倒你。这次多亏了袁家，他长大了。袁家已经二十多岁了，只是你老把他当孩子看。哎，季孙，赶快把夫人带到安全的地方。好，嗯，走，大娘，去吧，放心吧，去，来。你看出什么了吗？他好像早就有准备，把兵器放在了房顶上。对，他们比我们先到的，把这个客栈的主人赶走了。他们在这里布置了一个局。老爹，您的意思是，他们还有一个更大的阴谋？没错，我们进去看看。
成猴王，我让你去阴间做猴王吧！哎，奇了怪了，明明看见他跑进来了，怎么就不见了？他就在这间屋子里，不可能逃得出去。出什么事情了？老弟，人都不见了。我一进来他就不见了，房梁上也没有。难不成他上天了，入地了？上不了天，也入不了地，就在这间屋子里。我猜的没错，这里面还有阴谋，要小心一点。我们再仔细找找。知道你在里面，你受伤了，你出来，我们给你治伤，我们可以化干戈为玉帛，和平相处。里面怎么没有动静？他肯定在里面，我进去看看。别动手，嗯，我去。我受伤了，不能出去，你们会杀了我的。霍老爷，怎么办？我们不杀你。我不相信你们，你们进来跟我谈判。我去，你不许进来，让我弟进来。我不可能让我爹去的，我进去和你谈。你听见了吗？我怎么能相信你？好，我在这里等着你。好吧，霍恩弟，你必须等在洞口，我有问题要你回答。好，我就在这儿迎接你。莫元甲，你进来吧，其他任何人都不许进来。你可别玩什么诡计啊！是没有好下场的，元甲，小心啊！元甲，多一个心眼，他不会那么容易投降的，你们放心吧。
你在哪里？你往前走。受伤了，需要马上医治。随我上去吧。不用你发善心，我让你下来是要跟你谈谈心。我要让你知道一些事情的真相。你说吧。你知道我是谁吗？不知道。你还记不记得上一次我跟你说，我是一个赏金杀手，为了钱要杀你们？你说。你是在一个黑屋子里，被一个声音指派的。你相信我的话吗？我当时相信了你的话。那现在呢？现在我有点怀疑。我告诉你，那全是假的，是我编出来骗你们的。那你究竟是什么人？你认为我可能是什么人？你是整个事件的幕后黑手。我不是，但是我知道一切。我心甘情愿地帮助他杀掉皇帝，所以我策划了这一切。你们究竟是什么人？在皇帝死之前，我不能说破。你们竟然还抱着这样的信念？对，我就是要皇帝死。我不杀了他，那个人会杀了他。皇帝不死，这整个故事。不会结束。那你们究竟是为了什么？你没有必要知道。那是我父亲。那我就告诉你一点点。说吧。你父亲曾经逼迫一个人，让他自杀，就像刚才我逼他一样。所以皇帝必须死。我提前来到这个客栈，把一切都布置好了。布置什么？我要给你们全家布置一个坟场，你们全都死在这儿吧！一把火点着这下面的酒，大火会引爆那边的火药。这么做，也会死的。知了。
别再执迷不悟了。